தெய்வீக ரகசியங்கள் ஆன்மீக அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சக்தி சாய் சரவணன் அடையாறிலிருந்து இன்றைய பதிவு என் கணிதம் என்கிற நியூமராலஜி பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நியூமராலஜி அப்படிங்கிறது உலக அளவிய ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்குது இந்த உலக அளவிய பெரிய விஷயத்தில் பார்த்திங்கன்னா பெயரை மாற்றி அமைத்தால் நாம் முன்னேறி விடலாம் அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்குது எல்லாருமே பேரை மாற்றுறாங்க எல்லாருமே முன்னேறிடுறாங்களான்னு பார்த்தா அது நூற்றுக்கு இருபது பேர் தான் முன்னேறாங்க பாக்கி எண்பது பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா முன்னேறுவது கிடையாது ஏ முன்னேறுவது இல்லைன்னு பார்த்திங்கன்னா நம் பயன்படுத்தக்கூடிய விதங்கள் வந்து மாறுதல் அடையுது தேதி மாதம் வருடம் இதெல்லாம் கூட்டி ஒரு இலக்கை கொண்டு வராங்க அந்த இலக்கை வைத்து அவர்கள் வந்து தனக்கு தகுந்த விதி எண் பிறவி என வச்சு தன்னுடைய பேரை வந்து அஞ்சு ஒன்று ஒன்பது ஆறு அப்படிங்கிற இலக்கை கொண்டு வர்றதுக்காக தன்னோட பேரை மாற்றிக்கிறாங்க அப்படி மாற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா அது சரியான முறையில் எல்லாருக்குமே சக்ஸஸ் கொடுக்கறது கிடையாது அது ஏன் கொடுக்கறது இல்லை அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் எப்பயுமே நியூமராலஜியில் பொறுத்தளவுக்கு தேதி மாதம் வருடத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கிறோம் ஜாதகத்தை நம்ம விட்டுடுறோம் ஜாதகத்தில் நட்சத்திர நாம எழுத்துக்களை மட்டுமே அனைவரும் பார்க்குறாங்க அந்த நட்சத்திர நாம எழுத்துக்கள் சந்திரன் நிற்கக்கூடிய நட்சத்திரத்தை வச்சு தான் எல்லாருமே அந்த நாம எழுத்துக்களை எடுத்து நம்ம பேரை வைக்கிறோம் சந்திரன் வந்து லக்கணத்துக்கு எத்தனாவது பாவத்தில் இருக்காருங்கிறது யாருமே பார்க்கறது கிடையாது பேர் வைக்கணும்னு கேட்டால் உடனே ஜாதகத்தில் சந்திரன் நிற்கக்கூடிய நட்சத்திரத்தை வச்சு நாம எழுத்துக்களை நம்ம வந்து சொல்லிடுறோம் இந்த சாவைங்க காவைங்க லோ வைங்க இன்னு வைங்க இப்பு வைங்க இம்மு அப்படிங்கிற மாதிரி மா அப்படிங்கிற எழுத்தை கொடுத்துட்றாங்க பட் இது எல்லாமே வந்து லக்னத்துக்கு சந்திரன் எத்தனாவது இடத்துல இருக்கிறாரு லக்னத்துக்கு ஆறில் போயிருக்காருன்னா அந்த பேர் வைக்கும் போது வேலை செய்யாது அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் எட்டில் வச்சாலும் சரி இல்லை பன்னெண்டில் வச்சாலும் சரி அதே மாதிரி நிறைய ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஜாதகத்தை பார்த்து எப்படி நம்ம பேர் வைக்கிறது அப்படிங்கிறத போய் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஜாதகத்தில் லக்னம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது எல்லாருமே ராசி தான் முதன்மை பண்ணுறாங்க ராசி பலன்கள் பற்றி பார்த்திங்கன்னா ராசியை வச்சு தான் சொல்லுவாங்க மாத பலன்கள் வார பலன்கள் போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் நம்ம பேர் வைக்கும் போது நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது லக்னத்தை தான் பார்க்கணும் லக்னத்துக்கு ராசி எத்தனாம் இடத்துல இருக்குது அப்படி பேர் வச்சா அவர் சக்ஸஸ் ஆவாரா லக்னத்துக்கு நீங்கள் முதல் லக்னம் அதாவது ஒன்று ஐந்து ஒம்பது அப்படிங்கிற வரிசையில் நீங்கள் பேர் வச்சிங்க அப்படின்னா ஒன்றாம் பாவத்தில் உங்களுடைய நாம எழுத்துக்கள் வந்தாலும் சரி ஐந்தாம் பாவத்தில் உங்கள் நாம எழுத்துக்கள் வந்தாலும் சரி இல்லை ஒன்பதாம் பாவத்தில் உங்கள் நாம எழுத்துக்கள் வந்தாலும் சரி இந்த ஒன்றஞ்சு ஒம்பது அப்படிங்கிற கணக்குப்படி நீங்கள் உங்களுடைய பேரை நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்பவும் பெரிய பெரிய நிலை நிலையில் போகும் நீங்கள் நினச்ச காரியங்கள் எல்லாமே சக்ஸஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய எல்லாமே இந்த பிறவியில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு பண தேவைகள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க ரெண்டாம் பாவத்தை வச்சுக்கலாம் ரெண்டா ரெண்டு வீடு வாகனம் செல்வ சொல்லிப்போட வாழணும்னு நினைக்கிற நாலாம் பாவத்தில் உள்ள பேரை வச்சுக்கலாம் பத்தாம் பாவங்கிறது வேலை கர்ம கா தர்ம கர்ம காரியம்னு சொல்லுவோமோ அந்த பத்தாம் பாவத்துக்குள்ள பேரை வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல சக்ஸஸான வேலை தொழில் எல்லாம் அமையும் நல்லபடியாக அதுமாரி மூணு மூணாம் பாவம் பேர் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் நிறைய பேருடைய உதவிகள் நிறைய கிடைக்கும் ஏழாம் பாவம் வச்சிங்கன்னா நிறைய பேருடைய கான்டாக்ட்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் நிறைய நண்பர்கள் இருப்பாங்க நிறைய உதவி பண்ணக்கூடிய நண்பர்கள் உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க அதோ பதினோராம் பாவம் வச்சிங்கன்னா லாபம் ஸ்தானம் அது பதினோராம் பாவத்தில் அவங்க பேர் வைக்கும் போது நிறைய லாபங்கள் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதுமாரி ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் ஒவ்வொரு தன்மைகள் குணங்கள் பலன்கள் இருக்குது நீங்கள் எந்த பாவத்தில் உங்கள் பேரை வச்சுருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் அந்த பாவத்தில் வைக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் எல்லாம் சரியாக இருக்குதா நம்ம சரியாக தான் நம்ம பேரை வச்சுருக்கோமா அதை வச்சது சரிதானா அப்படிங்கிறத நீங்கள் சரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் நட்சத்திரப்படி ராசிப்படி நீங்கள் பேர் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா லக்னத்துக்கு ராசி எத்தனாவது இடம் இருக்கும் முதல்ல பார்க்கணும் லக்னத்துக்கு ராசி வந்து எட்டில் போய் போயிட்டார் அப்படின்னா ராசி எட்டில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து எதுவுமே சரியாக நடக்காது எட்டாம் பாவம் மறைவு ஸ்தானம் மறைவுங்கிறது எதுவுமே சீக்கிரம் உங்களுக்கு கொடுக்காது எதுவுமே உங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் பேர் வச்சாலும் அது வந்து உங்களுக்கு சரியான முறையில் இருக்காது நியூமராலஜியில் பேர் வைக்கிறவங்க இந்த லக்னப்படியும் பார்த்து பேர் வைக்கணும் அப்படி யாரும் வைக்கிறது கிடையாது நியூமராலஜின்னு ஒன்று ஏ சேர்த்துக்கோங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஏ போட்டுக்கோங்க இல்லை ஆறு சேர்த்துக்கோங்க ஏதோ ஒரு இடத்த சேர்த்துக்கிட்டு உங்கள் இன்சில இடையில சேர்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லி பேர் வைக்கிறாங்களே தவிர அது தவறான ஒரு முறை தான் இது அது
மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிற மாதிரியான நீங்கள் பேர நாம எழுத்துக்களை வச்சிங்கன்னா வாழ்க்கையில் எல்லா செல்வ செழிப்பும் உயர்வும் மேன்மையும் அடைவீங்க இது நீங்கள் கண்கூராக பார்க்கலாம் இப்போ ஏ ஆர் ரஹ்மான் பேர் வச்சுருக்கிறாங்க ஏ ஆர் ரஹ்மான் பேர் வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் லக்னத்துக்கு அஞ்சாம் இடம் இருக்குது அங்கே வந்து பத்தாம் இடம் இருக்குது பத்தாம் இடங்கிறது தொழில்ஸ்தானம் லக்னத்துக்கு பத்தாம் இடம் வச்சது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் நல்ல தொழில் நல்ல மேன்மை ஆயிடுச்சாயிரு மியூசிக் டைரக்டராக இருக்கார் தொழில் அவர் கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கிறாரு நல்ல உயர் புகழ் அடைகிறாரு எல்லாமே நல்லது நடக்குது ஏன்னா அவர் லக்னத்துக்கு பத்தில் பேர் வச்சுருக்கிறாரு அப்படிங்கிற சூட்சமும் நிறைய இருக்குது இதுமாரி ஃபேமஸான அவர்களுடைய பேரை எடுத்து பார்க்கும்போது ரொம்பவும் அற்புதமாக அவங்க பேர் வந்து லக்னத்துக்கு நல்ல ஸ்தானங்களில் போய் அமைஞ்சிருக்குது இதை நீங்கள் எல்லோரும் கடைபிடிக்கணும் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருப்பின் எங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் நீங்கள் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்